അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനീ ദ ന്യൂ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് സ്പൈസി ഗലേറിയ ഇന്നും ഒരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്യാബേജ് പക്കോറ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം വളരെ തിന്നായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവോള ഒരു കപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള ക്യാബേജും ഒരു കപ്പ് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗ്രാം ഫ്ലോർ അല്ലെങ്കിൽ കടലമാവ് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഫൈനായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ഓരോ ടീസ്പൂൺ വീതം അതുപോലെ കുറച്ച് മല്ലിയലയും കറി ലീവ്സും കൂടെ ചോപ്പ് ചെയ്തതെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവ കൂടാതെ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും ഉപ്പും ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള ഓയിലും കൂടെ എടുക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് നമ്മൾ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാബേജും സവോളയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം കൈ വെച്ച് ഇവ രണ്ടും നല്ലപോലെ തിരുമ്മിയെടുക്കണം ഫൈനായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയി വരാനും അതുപോലെ സവോളയിലുള്ള വെള്ളം ഇറങ്ങി വന്ന് രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് കമ്പൈൻ ആയി കിട്ടാനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് മല്ലിയില അതുപോലെ കറിവേപ്പില പിന്നെ സ്പൈസ് പൗഡേഴ്സ് അതായത് മഞ്ഞപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവയെല്ലാം കൂടെ ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഇനി ഇതിലേക്ക് കടലമാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വീണ്ടും എല്ലാം കൂടെ കമ്പൈൻ ആക്കിയെടുക്കണം അങ്ങനെ കമ്പൈൻ ആക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഫൈനലായി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതിനെ മൂടി വെച്ച് ഹാഫ് ആൻ അവർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഹാഫ് ആൻ അവറിന് ശേഷം സവോളയിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്ന് ഇതൊരു ക്രീമി ടെക്സ്ചറിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക ഓയിൽ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ കൈ വെച്ചോ നമുക്ക് ഈ മിക്സിനെ ഓയിലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡും ഗോൾഡൻ ആൻഡ് ക്രിസ്പ് ആവുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കണം അങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡും ഗോൾഡൻ ആയി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ഇതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും ഓരോ ബാച്ചസ് ആയി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്യാബേജ് പക്കോഡാസ് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പ് ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് ആണ് അതും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് വീണ്ടും മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് കാണാം ടിൽ ദെൻ ഇറ്റ്സ് ബൈ ഫ്രം സ്പൈസ